Good evening, everyone. Good evening, teacher. Okay. I think. Good evening, teacher. Good evening, Estela. Good evening, Marcos. Good evening. Okay, good evening. I see that my microphone is kind of different. I don't know if my, if my microphone is not working properly. Can you hear me well? Yes, teacher. Okay. Is it different? Um, no. Not different? No different. Okay. Okay then, hello, how are you doing everyone? Well, here we are again. Hello. <laughs> I imagine today is Friday. Wow. Okay, times really flies. Okay, guys. You're going to believe I had to restart my computer. So Everything is charging now. Acabar el tiempo de comenzar, ¿verdad? Siempre hay un día que quisiéramos comenzar completos, pero. Ok. Bien, voy a comenzar tomando la asistencia. I will start by calling the role and please remember to turn on your cameras and please say present when you hear your name. Carol Ivette Chavez Reyes. Present teacher. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Dianet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. María Lucianet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Sonia Evelyn. 
Yulisa Raquel Cruz García. Present, teacher. Lizette El Carmen Hernández Mismi. Present, teacher. Okay. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, there we are. Very good, guys. So now we are going to start with the same topic that we were studying. Remember that we are studying locations and giving directions. Okay, giving directions. So um, let's remember that if you want to um, look this topic up in a book, you will find it like giving directions, okay? Locations and giving directions. Y el tema, el tema eh, que se debe conocer en, para dar estas direcciones es prepositions of place, okay? Prepositions of place. Uh, vamos a ver, hagamos un pequeño recordatorio de lo que hemos visto el día de ayer. Let's go back and let's make a little, a short feedback, okay? And let me get there. Okay. Teníamos estas dos preguntas. Excuse me, could you please tell me where the nearest gas station is? Let me see. The nearest gas station is next to the bank at the corner on 2nd and Sun Street. Okay. Uh, just let remember the words here. Let's remember the words. The place is gas station. Gas station. Okay. Nearest. La más próxima, ¿verdad? La más cercana. Gas station, cuando lo pronunciamos, no decimos gas station, decimos gas station. Igual como bus station, ¿ok? No decimos bus station, no, bus station, una sola, ¿verdad? Aquí unimos estas dos, eh, la terminación y el inicio de la otra palabra. Ok, veamos la preposición acá. Next to the bank, next to to the bank, ¿ok? Veamos entonces cómo decimos cuando nos referimos a una esquina. At the corner, ¿ok? At the corner es el lugar específico puesto ahí encima. Ahora, around the corner, ¿ok? Around the corner, it means that you have to uh, make a turn, right? Make a turn because it is around the corner, right? On the corner, okay, we could say on the corner of, in la esquina de, una calle en la esquina de una avenida. On the corner of, son tres las que he mencionado ahorita. At the corner, right there, right? Mm -hmm. Entonces, Podríamos, en este caso, es at the corner, right at the corner. Where? Wait, where uh, the second and the Sun Street, right, come together, right? The intersection of these two um, streets, right? Now, let's continue with the other one. It says, excuse me, how can I get to the bank? How can I get to the bank? Mm, this is very interesting because we are using a, a complete question that we know, okay? But it has a verb. 
este verbo get, ¿ok? Get. Es muy, muy importante. Tanto que el día de hoy nuestro tema será the difference between get and go, ¿ok? The difference between get and go. So this one is how can I get to the bank, ¿ok? How can I get to the bank? Este can is like a possibility, right? like a possibility, uh, like asking for information, or uh, we can use can also um, a, like an ability, right? But in this case, we are asking for information using can, right? How can I get to the bank? How can I get to the bank? And then they give us the directions. Y ahí nos dan las direcciones. Vamos a ver, recordemos que utilizamos una figura aquí de oración muy importante. No le decimos you go. Mm -mm. Le decimos solo go. ¿Ok? No le decimos you go. Mm -mm. No ponemos el sujeto, ¿verdad? Sino que solo le decimos, mire, váyase, ¿verdad? Go on four. Váyase todavía dos cuadras más adelante, right? Go on for two blocks. The bank is on the left okay the bank is on the left okay then is there any question about what we studied yesterday hay alguna pregunta de lo que vimos el día de ayer is there any question no questions okay then let's go then to start a new topic for tonight tonight we have a very interesting topic okay It's a very interesting topic because we want to, let's see, we want to study how to use get and how to use go. So that's our topic. Let's introduce this thing. This is nuestro tema. This is our topic. Look, how to use Um, get and go, okay? How to use get and go. Okay, today is by the video conference number 19, guys. Yesterday it was 18. Okay. Oh, we are almost at the end. Yes, video conference number 19. Ajá. A mí me emociona. Aren't you excited? ¿No están emocionados? Aren't you excited that we are almost at the end of this course? A ver, cuéntenme, ¿están emocionados? Yes. Yes, excited. Very, right? Okay. Imagine. We were together for 20 days, almost 20 days, because now it's 19 days. But imagine with its weekends and, uh, well, we did a lot. We did a lot in these 20 days. I think we achieved a lot of vocabulary, achieved a lot of um, a grammar structures. So, yeah, it was a very good course, right? Okay, good time. So this is the thing, okay? This is the thing. Yesterday we were trying to mm, practice this, um, these questions. Así que los vamos a practicar el día de hoy. Algunas pre las preguntas que vimos ayer. Mm -hmm. Podemos comenzar, okay? Vamos a ver qué es how to use get and go, okay? Vamos a ver how to use get and go. Uno de los usos lo veíamos el día de ayer. Okay. Y tenemos este tipo de preguntas así. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. The first thing is that to call the attention of the person that you are going to ask to. Para llamar la atención de la persona a la que usted le va a decir, ¿verdad? Dijimos que no le vamos a decir como en nuestra cultura, que le decimos, ch, ch, ¿verdad? Y no le vamos a decir así. Vamos a decir, excuse me, ¿ok? Excuse me, excuse me. Esa es la frase para abrir el espacio para que me escuchen mi pregunta, ¿ok? Excuse me, always. 
no decimos I'm sorry porque no estamos, no hemos hecho nada malo, entonces no, no, no vamos a, a pedir una disculpa en realidad, ¿verdad? sino que vamos a llamar la atención de la persona y sería excuse me, ¿ok? Veamos la primera pregunta. How can I get to the airport? How can I get to the airport? How can I get to the airport? Vamos a ver. La siguiente. How can I get to the bus station? How can I get to the bus station? Veamos la siguiente. How can I get to the Grand Hotel? How can I get to the gas station? How can I get to the drugstore? How can I get to the bank? Entonces quiere decir que vamos a utilizar siempre esta forma ¿Verdad? How can I get to, ¿ok? Cuando yo estoy pidiendo direcciones, ¿verdad? How can I get to. Ahora, what places are in the city? ¿Qué lugares hay en una ciudad? Por ejemplo, si usted viaja a una ciudad, what places do you want to visit? Or what places do you think are going to be useful for you? Mm -hmm. Veamos entonces. Here we have airport. How can I of course, right? But if we don't go by plane, we go by bus, for example, maybe in Central America, we may go uh, by bus, right? So we say the bus station, right? The bus station, okay. Y si fuera otro medio de transporte en el que usted se vino, digamos. Train, train, train. Okay, train, podríamos decir, how can I get to the train station, ok, train station, ahora, eh, la estación del tren, en los lugares donde hay tren, usualmente solo le dicen the station, or the, bueno, si va subterráneo, the subway, verdad, the subway station, uh, sí, uh, pero hay diferencia entre los dos eh, inglés, verdad, el británico y el americano, el británico eh, no sería subway, sería underground, right, underground, Um, station. O sea, eh, en este caso, lo importante es, lo importante es saber que al lugar que usted vaya, quiera saber las direcciones, usted pregunta, excuse me, how can I get to? Y decimos el nombre. Veamos, esta otra palabra, drugstore, drugstore, tal vez la han conocido como pharmacy, ¿verdad? Pharmacy. Pharmacy is for British. Pharmacy is for British English. And drugstore is el americano, ok, así que si lo oyen como pharmacy, it's ok si lo oyen como drugstore it's ok, we are going to use drugstore, ok we are going to use drugstore because we are in America and we are not using this British too much, it's not so common in this side of the world ok, so we say drugstore ok, entonces aquí tenemos ejemplos, how can I get, vamos a ver Jorge, Jorge a ver, read the first one using excuse me. Todas las que vamos a leer, todos todo vamos a leer estas oraciones, pero vamos a decir excuse me, ¿ok? Vamos a ver la primera, the first one, Jorge, please. Excuse me, how can I get to the airport? Thank you. Eh, Guadalupe, next one. Excuse me, how, how can I... Ay, no, por Dios. Easy, 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 easy. Ok, tranquila, tranquila. Ok. Teacher, excuse repeat, me. Please. Yo quiero decir, excuse me. Excuse me. How can I get? How can I get? How can I get? How can I get? Vale, va, abramos la boca. Ok, Ay, no, abramos la boca. How can. How? I, I get get ok y lo demás to the bus station ok ah, dígame, bus dígamelo station. desde el principio Guadalupe vamos a ver <laughs> yes please yes please you can Guadalupe yes you can do it <laughs> you Try. can excuse me you've got to a I ver see, ¿cómo llamamos la excuse atención me? de la persona? ajá uh -huh. Excuse me, you can I get to the bus station. 
Okay, how can I get to the bus station? Thank you very much, Guadalupe. Yulisa, next one, please. Excuse me, how can I get to the Grand Hotel? Okay, este verbo se pronuncia get, 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 get. Uh -huh. como la G de gato, go, okay, get. Uh -huh. Aquí no se dice jet ni head, se dice g, get. get. Okay, thank you. Eh, la repito. Yes, please, yes, please, from the beginning. Excuse me. Excuse me, how can I get to the Grand Hotel? Excellent, Yulisa, excellent. Now, continue, please, Lisette. Uh, excuse, excuse me, how can I get to get to the drugstore? Uh, to the Grand the Hotel. How, excuse me, how can I get to the Grand Hotel? Hotel. 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 Okay. Thank you very much. Estela, next one, please. The gas station. Excuse me, how can I get you get to the gas station? Okay, remember that vamos a hacer una pronunciación unida. Tenemos dos palabras que inicia, una que termina con la letra S y la otra inicia con la letra S. Vamos a hacer un solo sonido de letra S. Sería gas station. Okay. Gas station. Yes, gas station. Very good. Okay, next one, please, uh, Marielos. Excuse me, how can, can I get to the rooster? Thank you very much. It is Janet, the last one, please. Excuse me, how can I get to the, to the bank? Thank you very much. Okay, now now we know how the, the questions are, right? Now we know how to ask for directions with this question. And it's a very easy question. It's a very easy question and it's a very common question. If anyone is going to understand that question if you ask. Okay, now, I just wanna ask you some things. For example, when you travel, what do you prefer? Uh, do you prefer driving or taking a bus or taking a taxi? What do you prefer when you travel to another city? Taking a taxi. Okay. Uh, but uh, it's expensive. <laughs> yes, it is. Mm -hmm. Mm -hmm. That the bus. Than the bus, yeah. It's more expensive than the bus, okay? Yes, it is, it's true, it's true. But there, well, now I think that when Uber, we can, <laughs> we can uh, get this cheaper, right? Or more accessible uh, because it's around the world. But yeah, let's think about the means of transportation that we want to use when we travel, okay? For example, how do you get to work? How do you get to work every day? In do my you, car. Okay, you drive, right? Mm -hmm. You drive. You can say, I go by car, okay? I, I go, go by, by car. car. Yes. Or, puede decir, I drive. I drive. Okay, two ways of saying that. Now, what about, uh, who goes by bus here? Who goes to work by bus? I go to the bus. Okay, I go by bus. I go by bus. I go by bus. Esa es una forma work. de decirlo, yes. Otra forma de decirlo es I take a bus. Okay, I take the bus. Okay, dos maneras. I go by bus 
or I take the bus. Okay. Now, yes, we need to see, uh, take a look on these means of transportation because they are kind of different, right? Uh, who goes by motorcycle to work? Who get to work? Uh, who gets to work by motorcycle here? By motorcycle. Uh huh. I, I drive a motorcycle, but I visit my grandmother. Oh, so like in a time. In, in a Vespa. Oh, great, great. So you ride, ride a motorbike, right? You ride a motorcycle. Las motocicletas no es drive, sería ride, okay? Ride. Ride. Mm -hmm. Ride. Right. Cada medio de transporte puede tener como un verbo específico, ¿verdad? Entonces, hay, hay varios detallitos que debemos tener en cuenta. Nos vamos a ir que en nuestro... Bien, por acá lo tenemos, sería page 45. Page 45 in our manuals. There we have some exercises to do. But first of all, let's see, what's the objective of studying this? ¿Cuál es el objetivo de estudiar esto en esta noche, esta clase, right? Okay, then the objective is that you will be able to use, oh, just, let, let, let me share the screen that you are going to be able to use get and go, okay? Get and go to give directions to various places, okay? You, the, what we pretend is that you are going to be able to use get and go to give directions, okay? Moving from one place to another place in the city, around your work or where you travel, right? Okay, guys, what do you see here? What is this mean, mean of transportation? This mean, este medio de transporte, this mean of transportation. Este que señalo por acá, no sé si se mira el cursor. ¿Lo ven? Yes. Okay. It's an airplane. Airplane, yes. Airplane or plane. Podemos decir airplane or plane. Okay. It's a plane. Uh -huh. What is this? It's a bus. Bus, right. What is this? Motorcycle. Motorcycle. Mm -hmm. uh, Taxi. 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 I think these are these are the most common for us, right? Maybe there are other kind of transportation in different places, but for us here, I think these are the most common. Why? Because well, we don't go to work in a cartridge, right? No vamos en una carreta, ¿verdad? We don't go on a horse, right? No vamos en caballo tampoco, right? But those are means of transportation too. Así que los más comunes que tenemos aquí alrededor de nosotros, ¿verdad? Y los que más usamos tanto para ir al trabajo como para movernos en la ciudad, ¿ok? Son estos, ¿ok? El, el que tiene vehículo acá, pues su carro, ¿verdad? Su carro, su vehículo. Y carro teacher, es... Y, teacher, y los toritos o los chiquititos rojitos, no sé. Tuk-tuk. Okay. Well, it depends on the on the place. It depends on the place that the noun for these things, right? But usually they are like um uh there is there there is a name right now. En lo que vamos en la clase se me va a venir a la mente regreso. Pero usualmente, pues sí, it's like a um Ya se me va a venir a la mente. Pero sí, también es otro medio de transporte. Ok, sí, también es otro medio de transporte. 
y sí tienen un nombre de acuerdo a cada lugar. Imagínense, usted lo conocía como Torito, yo como Tuk Tuk, otros como Mototaxi. So Mototaxi. It, it depends because they are not registered. Ellos no están registrados como para tener un nombre que todos sepamos, ¿verdad? Ok, entonces, yeah, it depends on the place. Right. El nombre. Motorcycle, motorcycle taxi. <laughs> yeah, motor taxi. <laughs> well, even though, yeah, like uh, taxi cycle, I don't know. <laughs> Something like that. <laughs> interesting, interesting. We can look it up. Ya lo vamos a buscar también. Okay, entonces vamos a utilizar get and go for uh, various places. Okay, let's see. This is the main difference, okay? This is the main difference. Go, go, and get, okay? Go means that you go moving from one place to the other place. And that's like the trip, right? Or uh, the way, the way to get a place, okay? Get is, is when you arrive to the place, okay? Get is when you arrive to the place. Go is when you move from this place to that place. ¿Ok? Entonces, viendo la diferencia, ¿se comprende? No, Miss. No, no. Not Can sure. you repeat, please? Uh -huh. Ok, go. This is go. ¿Ok? They are moving. Moving from one place to another place, place A to place B. That's go, okay? Moving. But yes, when, when we don't find the place. Uh, not exactly. Get is when you arrive to the place, okay? Get is when you arrive. Okay. Cuando llega ya al lugar. Yes. Yes. Okay. Right. And the, the idea when you go is uh, you don't find the place. You you know um, hacia dónde va. I'm okay. Uh -huh, uh -huh. Where you are going to. Yes, of course. But go is moving. Okay. Go is moving. Get is in the place or arriving the place, right? Hoy sí, vamos a ver. Can someone else español? explain me? A ver, Yuli, a ver, Yuli. Yo sé que sí capta las palabras que dijimos. Okay, go is moving este, well, from one place. Bueno, en español le voy a decir yo. Oh, no. <laughs> Lo que you no tell me in English, tell me in English. I know you can. Yo sé que sí puede, Yulisa, y usted me lo puede decir en inglés. Okay, I know, I know you can do this. Okay, go is moving from one place to another place, okay? Okay. I know you got it, okay? Go is moving from place A to place B. Ok, pero es lo que sucede cuando yo parto de acá al llegar allá. Ok, uh -huh. es todo el recorrido, right? Es que va hacia ahí. What about, yeah, you are going there. Oh, exactly. And get is when you arrive. Que ya aterrizó, ya llegó. Ya ven que viendo lo escrito ya cacharon. Ajá, ajá, got you guys. I know you knew it. Yo sabía que sí lo sabían. A ver, go is moving from place A to place B. Get is when you arrive to the place, okay? And when we ask, how can I get? Ah, ¿cómo puedo llegar? Right? How can I get? ¿Cómo puedo llegar? Yeah? No, no es alcanzar, no es obtener. Es otro el significado, ¿verdad? Es llegar. Okay, people, now, now that we know the difference, let's go to the manuals, okay? Let's go to the manuals and let's talk about the means of transportation that we have there. Because it's very important because when you move from one place to another place, you need 
a mean of transportation. Even though you walk, imagínense que si ustedes caminan también sus pies son un medio de transporte, right? So a mean of transportation is, uh -huh, is the thing that you use to, to go from the place A to the place B, okay? Is the way to get it, right? <laughs> okay, now you got it? Bah. Vámonos entonces al manual. Let's go to the manual. A ver, mencionemos entonces cinco medios de transporte. A ver, los que se le vengan ahorita a la mente. Without bus, 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 uh -huh. plane, plane, airplane, train, 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 taxi, motorcycle, car, car, car taxi. Taxi, ok. Train, ajá. Uh -huh. Bicycle. 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 Uh -huh. Ok. Eso es las personas, ¿verdad? Las personas nos movemos en esos que ustedes mencionaron y por eso decíamos que son como más eh, comunes. Pero ahora, if we talk... If we talk about merchandise, si hablamos de mercadería, transportar mercadería, what mean of transportation can we use? Buque. Okay, yes, ships, right? Ships, boats, right? Ships, boats. Mm -hmm. Someone said something. Really? Thank you. Es que el, el audífono ahora está adentro, entonces sí lo siento, así que hoy los oigo bastante. <laughs> okay. There we go. Truck. Trucks. Yes. Trucks. That's the most, I mean, on uh, uh, ground mean of transportation. A ver, tenemos medios de transporte terrestres, ¿verdad? Those are ground, ground, okay? I will, I will write that in the chat before I go into the ground, okay? We have air, right? And we have sea or water, right? Sea or water. Okay, we may transport people. We may transport people and we may transport merchandise, right? Entonces, hay diferentes tipos de medios de transporte y todo va a depender qué es lo que transportamos, ¿verdad? Okay, done. Vamos a ver. Incluso decíamos que sus pies, ¿verdad? Se convierten en eso. Vamos a ver entonces en el manual. Let's go to the manuals. Uh, let me share this. Let me share this. Okay, here we go. Here we go. We've got. Aquí tenemos una sopita de letras muy sabrosa. Here we have a word search. Tenemos una búsqueda de palabras por ahí. Ahí van a encontrar ustedes medios de transporte. Means of transportation. Means of transportation. Vamos a buscarlos por ahí. A ver, ¿qué encontramos? Por aquí abajo tenemos algunos. ¿Ya? Yeah. Abajo tenemos, por ejemplo, for example, train. Plane. plane. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. 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 Ship. Ship es un barco grande. Okay. Ship es un barco grande. Y hay que hacer la pronunciación correcta. Okay. De SH. SH se pronuncia suavemente. Sheep. Ahora, si tuviera una C, no estaría diciendo barco. Ok, si decimos chip, eh, sería un, una papita frita. Ok, <ríe> si decimos chip. Entonces hay que tener ese cuidado de decir sheep, sheep, sheep. Ok, sheep. 
Ahora, hay otro detalle en esta palabra. Tenemos la letra I, ¿verdad? Que en inglés es I, right? Aquí se pronuncia como ship, ship, short. Tiene un sonido corto, porque si yo lo alargo, ya no estoy diciendo barco, estoy diciendo oveja, ¿ok? Vamos a ver. ¿Sí se entendió la explicación de esa pronunciación? Yes, teacher. Ok. Si yo alargo ese sonido, y estoy diciendo oveja, sheep. Ahí ya es otra palabra diferente, es ship, ship, ok, ship, así se dice barco. A ver todos, I want to hear you. Ship, 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 Recordemos, no es con che, ¿verdad? Sino que con SH. Bien, vamos a subirme un poquito. Para que lo busquemos. Vamos a ver. Um, Marcos, ¿puede entrar a la, a la pantalla? Uh, yes, teacher. Ok, please, find one of the words. Um, Helicopter. Okay, then we found out. Helicopter, it's done. Okay, there we go. Uh -huh. uh, Sonia, can you come to the board? Sonia, puede entrar a la pantalla? No, teacher. Can I you? stay desde el teléfono. But, ahí en el teléfono, hágale click en la pantalla. Y le aparece en una esquinita el un lápiz. lápiz. Exactamente. Ah, ok. Ok. Ya. Uh -huh. Y ahora pongo polígrafo. Eh, sí, le hace clic ahí y entonces usted con el dedo lo mantiene hasta que hace la, la línea. ¿En, ¿En cualquiera? Sí, la palabra que usted encuentra. Eh, Ay, no había identificado ni Taxi. Taxi, Villa. Ok, dele ahí con el dedo, ponga donde está. Taxi. Taxi. Ok, yes. Yes. Ok, Sandra Patricia, please, come into the board. <coughs> ok. Bas. Ya viste los colores que hay. Sí, bas. Y no está en la lista, right? Okay. Es 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 yeah, because it is. Uh -huh. <laughs> <Interesting>. <laughs> Very good. That was very fun. Okay. A mí me pasó lo mismo. Okay, that bus and subway. Yeah, subway. A ver, hágale hasta way aquí. Okay. Bien, vamos a ver. Julio, are you there? Can you come on to the board? To the board? Julio. Okay, let's see. Carol, come into the board, please. 
<clears throat> ship okay ship good thank you very much carl uh, let's see jessica please thank you chair car car okay car Uh, let's see, Guadalupe, please. Okay. 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 Pero hay un montón. No la veo, teacher. Ok, Marta Lidia, help us, please. Ok, teacher. Trained. Okay, trained. Good. Laura, please. Tapado esto aquí. Subway. 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 Okay, yes. Subway. Thank you. Thank you. Very much. Go ahead. <laughs> Which one is it? Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo. Ash, no puedo. Troop teacher. Troop teacher. <laughs> es de Marco. Oh my Trop. god. Truck. Okay, Trop. truck. Truck. <laughs> Uh, but where is exactly? Because I don't see the one that you were. Okay. Me mucho. Ahora es ya lo truck. Uh -huh. Es que hay cuatro ahí en la misma. Okay. Thank you. Okay. Let's see. Do you see plane? Who's this plane? Meet the Okay, go ahead, please. Oh, motorcycle. Okay. Thank you. And who's who fun? I mean, who's this plane? Me. Okay, go ahead, please. Very good, Yulisa. Bicycle, yeah. Thank you, Carla. So there we are, plane and bicycle. Very good. Thank you, guys. Thank you, guys. So now we need to see how to use this uh, question in action, okay? Vamos a, a ver entonces cómo funciona esta pregunta, qué es la información que, que obtenemos al preguntarla. <coughs> Y cómo también nosotros vamos a dar una respuesta a esta pregunta, ¿ok? So, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Ok. Veamos acá lo que está en negritas, ¿ok? Let's read what is in bold, okay? How can I get to? Mm. Esa es la forma de preguntar. Ya lo habíamos aprendido. Perfect. Ahora, veamos la respuesta, okay? How can I get to the airport? You can go by taxi, okay? Ah, entonces también puedo usar esta pregunta 
no solo para pedir direcciones, ¿ok? Sino que para que me digan por medio de qué me voy, ¿verdad? Uh, may I go walking? May I go driving? May I go, I don't know, should I take a bus or the trains uh, goes near the airport? So, That's the question, okay? That's the sense of this question. Well, the airport is very, very, very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks, uh, I'm going to drive. Uh-huh, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, veamos la que sigue en negrita. You can go, miren. You can go. Aquí no le voy a decir you can get. Me preguntó how can I get, ¿verdad? Pero no le voy a decir you can get there. Okay, le voy a decir you can go there. Okay, veamos esa pequeña diferencia. How can I get to? You can go there. Okay, igual acá. Esta es la pregunta. Is there a car rental near here? Well, it's two blocks down the street. You can go. Okay, you can go. Ahora, veamos entonces, uh, tenemos, estas son frases bien especiales, ¿ok? Always, it's going to be with by. By taxi, by foot, by car, by plane, by, uh, by even though, even though, usualmente no, no decimos you can go by, ¿ok? Usualmente decimos el verbo. Okay, decimos el verbo que corresponde a ese medio de transporte. Entonces, veamos. Lo básico es saber ahorita que go by bus, go by car, go by plane, go by foot. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que siempre va a ser by. No voy a decir for, no voy a decir through, no voy a decir otra palabra más que by. ¿Cuál es la palabra que vamos a usar? By. What's the word? Bye. 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 Okay. And if it is by, okay, if it is by here, like by foot, instead of by foot, podríamos decir, you can go there walking. Sí o no? Entonces, podemos usar el verbo también. ¿Qué es lo que hacemos con los pies? Caminar, right? We walk. So you can go there walking. Ahora, si yo le dijera, you can go there by car, okay? Entonces sería, you can go there driving, okay? You can go there flying. Ese es un detalle bien bonito porque by plane is fly, okay? El verbo, yeah? I'm gonna fly, that's what we say, okay, in English. En español nos van a decir, sí, yo voy a volar, decimos, ¿verdad? Pero se entiende en el contexto. Se entiende en el contexto porque usted no tiene alas para volar, pero se entiende en el contexto. So, fly. By car is drive. By bus. By bus, sí, es take the bus. By bus. Ok, ahí no tenemos otro. Otro verbo. Bye. Vamos a ver. Practicamos esta, esta conversacioncita. Vamos a ver. Speaker A and Speaker B. Yulisa, Speaker A and Ileana, Speaker B. Okay. Excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very wild. Uh, by the way, you can go to taxi or you can drive Thanks, who I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two box blocks down the street. You can go there before. Bye. Thanks food. a lot. Bye. Food. Okay. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, you're welcome. No problem. Go. Bye bye. Right. Okay. There you are. So look. A ver. Corrijamos un poquito las pronunciaciones. Far away. 
far away. Far away. Far away. Far away. Far away. Far away. Far away. Han oído esta frase en algún Yes, it reminds the Trek movie. Yeah. <laughs> far, 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 far away. Far, far away. <laughs> yeah, you're right. <laughs> Shrek. Uh -huh. Okay, far away means really uh, not near, okay? So you, it's a very big distance from here. So yeah, it's far away. Now, let's see, the other one was, ah, uh, este es como decir así, ah. Uh, Uh, como una duda, ¿verdad? Como, eh, oh. ¿y ahora qué hago, verdad? Híjoles, esta, ah, oh, que está aquí, U -H -H. Uh, ¿sí? Esta que está aquí se leería como una A, ¿ok? Uh, ¿Entendido? Ok. Very good. Okay, then. Now, let's make a list of places we can find around your workplaces, okay? Hagamos una listita ahorita de lugares que podemos encontrar cerca de sus lugares de trabajo. Vamos a ver. Let's make a list. Let's go to the chat. Let's go to the chat and let's write places like the bank, Mm, what other places can you find around your workplaces? The farm. The park. Uh -huh. Go to the chat, Iris. Okay. <laughs> okay, the bakery. A mall, mm -hmm. restaurant, mm -hmm. gas station, church, mm -hmm. drugstore, mm -hmm. yes. Por ahí póngamela, escríbamela en el chat, eh, Iris. Library, yes, library. And bookstores, right? Mm -hmm. Arcades. Mm -hmm. Monuments. Mm -hmm. Okay, it is Marina. The word is drugstore like this, drugstore. If we say pharmacy, we write P-H-A-R-M-A-C-Y. The town hall, town hall, okay. Uh, town hall or city hall, yeah. Okay. Hospital, yes hospital. Can you find schools around your workplaces? Are there any school? College. I write in the chat. Oh, did you? Oh, sorry. Cyber coffee. Okay. Cyber coffee. Very good. Let's see. Uh -huh. Convenience store. Yeah. La tiendita de Doña Maria, right? Convenience store. Also, las de las gasolineras, ¿verdad? Call centers, yes, call centers. Okay, mall, Lisette, uh, the spelling is M-A-L-L, -L. M -A -L -L. Is there any hotel around your workplaces? 
Yeah. Okay, then right there, hotels, right? Clinic, church, schools, stores. Very good, Laura. Mm -hmm. Okay, the Technology Institute. Mm -hmm. and Here is the teacher. loan, the park. Oh, thank you. We can find the least. Oh, no, no, right. <laughs> thank you. There we go. There we go. One second. A oh, beauty salon. Yeah, good. Good. That's really practical. It's very convenient. It's very convenient to have a beauty salon around. And where do you um, have lunch? Where do you have lunch? Do you have lunch in places near your workplaces? No. No? You take your, your lunch? Yes. Okay. Mm -hmm. Sometimes I go to the uh, mall. Okay. <laughs> ah, San Luis, okay. Okay, yeah. There, there are a lot of places to eat over there, right? Yeah. Mm -hmm. But the, in the, my work near Choris. Oh, <laughs> yeah, you got me. Oh, my God. Yeah. Uh, what I don't like about the Choris is the big line, you know, to wait a lot. Oh, my God. That's a problem to, for me. That's a problem for me. Me encanta el Choris, pero... Los choris, pero el problema es la gran línea que se hace, más que todo en el de ahí del... Horrible. Eh, creo que es el Ricaldone, ¿verdad? Que está ahí. El Ricaldone, abajo de la San, del San Luis, ¿verdad? Yes. Pero hay uno en, por sobre el, el paseo. El lab, yeah. Por el paseo. There is one on yeah, escal, el escalón, eh, paseo escalón. Yes. Yeah. Oh, oh, really? Where exactly? In front. Uh -huh. The Fondo Social para la Vivienda. In front of the... In front of. Uh -huh. In front of, uh -huh. okay. In front of the Centro Comercial El Paseo. Sí. Ahí okay. está el carrito. And they say that the choice started in, in, in El Salvador del Mundo, right? Didn't they? Por la zona de Telefónica. Uh -huh. Uh -huh. that's, awesome. Yeah, that's where they started, started up, yeah. Mm -hmm. Okay, just let me call the roll and remember to turn on your cameras and please say present when you hear your name, okay? Uh, Carolina Chavez Reyes? Present, teacher. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín? Estela Mabel Orellana de Del Cid? Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present okay. um, I'm sorry because I'm wearing some, I mean, uh, different earphones. That's why I feel like I'm going to turn the volume a little down. Okay, there we are better, much better. Y ya lo tenía bajito, pero hoy sí ya está más fuerte. Ok, Lucía Susana Chica de Claros. Laura Margarita Claros de Hernández. Present teacher. Ok, ya me había dicho present. Yes. Ok. Lucía Susana. Hoy no vino Lucía. Okay. Marcos Amilcar Mancia Gutierrez. Present teacher. 
Thank you. Uh, Maria Luciana Cornejo Barazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Okay. Sandra Patricia Marroquín Loais. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Thank you, Sandra. Present teacher. Thank you, Sonia. Y Ulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Vicente del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, there we are. Okay, people. Teacher, so, I'm sorry. Tell me, Stella. I went to the bathroom. Okay, just let me check you yeah, in. My daughter tell me that you mentioned my name. <laughs> yes, I did. Okay, one second. I'm sorry. Okay, I marked. I marked the attendance. Thank you. Okay, people. So let's continue and let's make a list. We said uh, we were saying, is there is there um is there a Burger King around your or near your workplace? No, it's McDonald's. Okay, yes. there is a McDonald's. Okay, uh huh. Estela. Mm, next to my uh, work, it's okay. a Burger King. Okay, so you may say, if I say, is there a Burger King? Yes, there is. Yes, there uh, is. There is a Burger King next to my work. Okay, there you are. Is there, okay guys, is there an ATM near your jobs? Yes. Yes? Okay. Really near. Okay. Are there, um, let's see. No, is there a police station near your jobs? No. Is there a police station near your jobs? No, they, there, there is not. Thank you, no, there isn't, okay? No, there isn't. Very good, no, there isn't. Okay, now uh, let's go then to uh, in, in the page 45, I have this mm, exercise, okay? We need to make a list of the places, then we have to mention what's the mean of transportation, then the question, and then the answer. So let me share the screen with you and let's do it together, okay? Let's do it together. Okay. Here we have the exercise. Look, it says, write the name of three different places around your company. Take turns asking how you can get to those places. Okay, now, ya los hicimos ahí en el chat, así que vamos a ver. Kenny, one place around your job. Sorry, teacher. Can you tell me one place near your job? Mm, the gas station. Okay. Uh -huh. Thank you. Now, Yulisa. Bank. Okay, bank. Mm -hmm. And let's thank Ileana. Uh, is church church okay good now let's think about uh the mean of transportation transportation we could use right uh but let's think about any okay <laughs> let's think about any means of any mean of transportation so let's think el primero tenemos ahí car okay car Otro medio de transporte X. Bus. Bus. Okay, taxi and bus. Okay, thank you. Okay. Yeah, because we cannot go by plane or helicopter, right? <laughs> because it's near our jobs. <laughs> yeah, 
unless you are maybe the president of the United States, you may go by helicopter, even though it is right next to, right? <laughs> okay, now let's think about the question. What is the question here? Can I go to, pongamos el nombre de lo que pusimos, <coughs> gas station. Okay. Can I go to the gas station by car? What is the answer? You should take your car to the bus station, right? So, veamos la forma de contestar. Yes. Yes. Mm -hmm. Yes, you can. Yes. Okay. Yes, you can. Mm -hmm. Yes, you can. Ahora, podríamos decirle, sure. Okay. Podríamos decirle así, but yes, you can, sería lo más apropiado. Okay. Yes, you can. So now let's think about what will be the question if we ask how to get to the bank. Can I go to the bank by taxi? Can I go? What will be the answer? Yes, you can. Okay. Yes, you can. Pero si está cerca, ¿cómo le podríamos decir? Yes, it's there. No. Uh -huh. You can walk. What? Great. You can go by foot, como dice el ejemplo, ¿verdad? Pero se vea más bonito, you may walk, right? Okay. Uh, we can say, uh, yes, you can, right? But it is, oh, perdón, se me fue con la Okay, but it's near, right? You can walk, right? You can walk. Esa es una forma de contestar. Ahora, si lo contestamos tal como el libro dice, sería, you can go there by foot. You can go there by foot. Okay? Vamos a ver entonces, what's the question here? Charge and bus. A ver, una respuesta. Of course. Okay. Mm -hmm. <laughs> Tome la cuarenta y dos se vea. Yeah. <laughs> There you are. Tome la 44, right? Take the 44. Yeah. Tome la 2. Take the 2. Right? 101. Yeah. Ese sería the 101, right? The 101. Y si es la de 101T. <laughs> yeah. The 101D. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Okay. Let's go there then to see how to use get and go according to our books. Okay. According to our books, uh, Let's read this box. 
Let's read this box. <clears throat> okay, Laura, please. Laura Margarita, can could you please read this box here? Solo la partecita mm. primera del, de la, del encabezado. Okay. Look at the words in holes and complete the sentence below. Thank you very much. So yeah. let's check what's the verb we are going to use in the different situations. How can I get to the trade center? What is a trade center? How can I get to the trade center? ¿Qué es un trade center? Centro Excuse me? Is offices. Offices. Convention center. Yeah. Mm -hmm. Thank you, ladies. Thank you, Carla. Okay, yes. The trade center is a um, workplace, right? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Look at this is a question. This is an affirmation, okay? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Let's read the other one. I usually get to the office at 6.30 a.m. I usually get to the office at 6.30 a.m. Let's see the difference here, okay? Vamos a ir viendo entonces la diferencia. Vamos a ver. Primero veamos la gramática de esto, okay? Let's read the... Um, the grammar here, okay? Get, okay, get to, go to. Ah, entonces los dos tienen to después, ¿verdad? Okay, no, oh. no es una de las diferencias. Entonces, la diferencia en sí está en el significado, okay? In the meaning, okay? Y se usan exactamente igual, miren. How can I get to? How do you go to? Miren la diferencia. How can I get to? How do you go to? Okay, vamos a leer acá. Use get to ask for directions or to emphasize the idea of arrival or motion. Arrival or motion. ¿Cuál de las dos? A ver, get, ¿cuál es el significado acá? Motion or arrival? Arrival. Okay, thank you, Sonia. Arrival. Yeah. Arrival. Yo tampoco puedo escribir con el lápiz. <coughs> uh, Okay, arrival. Now let's see, how do you want to work? I'm going to go to the conference center after I check in, right? I go home around 7 p.m. Vamos a ver. En este caso, how do you go to work? How do you go to work? ¿Qué idea nos da? Nos da idea de motion o nos da idea de arrival? Motion. Motion, motion. Yeah. The, okay. the, the, the idea is motion from A to B. Okay, from the point A to the point B. And we use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion, right? Okay. Entonces, en este caso, estamos dando la idea de que nos digan el medio de transporte que utilizan, right? O el movimiento de un lugar a otro, ¿bien? Yeah? So, vamos a ver. Necesito la lectura de ustedes. Vamos a ver. Kenny, please, the first one. Uh, 
Léame estos tres ejemplos. Okay. How can I get to that price center? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6.30 a.m. Thank you very much. Uh, it is Marina, please read these three other examples. Uh, how do you go to work? Mm -hmm. I go to work to the conference center after I check in. I go home around 7 p.m. Okay. Thank you very much. Now let's go and let's complete these statements, okay? Nos vamos a ir al breakout room para completar estos statements. Ustedes tienen que completar si es get o si es go, according to the context, okay? De acuerdo al contexto lo van a poner si es go o si es get. Ya vimos, get is to emphasize the arrival. Okay, and go is to emphasize the motion, okay? Or the mean of transportation, mm -hmm. or the mean of transportation. There you are. Okay, so let me create the groups. All right. This is going to be easy because you want, I mean, you, you are going to decide what room you are going. Okay, go ahead. One second, one second, one second. Here we are. There we are. Ahí ustedes se van a la sala que ustedes deseen. Son cinco salas. Cuatro por cada sala. Hello. Hello. Es que no podíamos compartir, teacher, pero ya se pudo. Oh, okay. 
pero igual no podemos realizarlo ahí en el lado. Sí. O sí. Oh, sí. Uh -huh. Ok. Empezamos entonces. Sí, sí. La segunda. Sería Jet también, ¿verdad? Jet. ¿Cómo? tú? Alex, Sofía, how do you? How do you go? Work. ¿Qué le dice de que cómo llega ahí? Entonces, es que de llegar. Ajá, porque go es que uno va a parar. Can go by foot. I'm going to call you when I get to the hotel. 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 Okay. We're going to buy a chair when we. Okay, everybody's here, right? Now, number one was the example, yeah? Number one was the example. So can you read the example, please, Jorge? A 
Thank you. Okay. We are going to buy a charlie char target when we get to the airport. Thank you very much, Jorge. Charger. 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 When we get to the airport. So yes, it's an arrival there. Yeah, arrival meaning. Number two. Who's got number two? Who's got number two? Who wants to say number two? Yes. Okay, Yulisa, can you read it completely, please? Get. Can you please read all number two? Um, Alex, Sophie, how do you get to work? Sophie by car. Okay. Is everybody agree? Oh. Go. Oh. Yes, it's go. Does ever uh, excuse me? Go. Go. I think it's go. How do you? How do you go to work? Go, yes, go to work. It means, how do you move from your house to your work, right? So yes, how do you go to work? Go, go. Ahí en ese caso, Ulises, go. Porque es un movimiento, ¿verdad? Es un eh, traslado de un lugar al otro. Um, number three, number three. Marcus, number three, please. Hey, teacher, the, the trigger, the, the trainer is going to uh, get, get to the production plan after the meeting. Okay, it says to get or to go. He said to get, everybody agrees? Todos de acuerdo? Does everybody yes. agree? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Now let's see. Yes. Number, thank you. Number four. Number four. Ileana, please. Excuse me. How do you get to the bus station? Okay. Is how can I? How can I? Mm -hmm. Get very good. Thank you. Number five. Number five. Who wants to read number uh, five? The bank is really near. You can go by foot. Okay, great. Great. Number six. I'm going to call you when I get to, to the hotel. Thank you very much, Elisa. Right. When I get, right. when I get. Okay, people. So now we know the difference between those verbs, the get and go, right? Get and go. So now, guys, uh, we're going to practice all this thing, all this thing. So I'm going to send a link. And you are going to practice listening, okay? You are going to answer, uh, checking, checking the, um, the correct answer. Les va a aparecer un mapa ahí. Y en ese, y le dan play al audio y marcan la respuesta correcta de acuerdo a lo que se está diciendo en el audio. Okay, here we go.
I don't listen in teacher. Excuse me, Sonia. I don't listen. Let you play the, in the, the video. <laughs> Can you listen to it? Okay. Uh, si le dio sobre el link que mandé en el chat. No. <laughs> okay. Abra el chat. Ahí le mandé un link. It's okay. Thank you. Okay. There you go. I'm sorry, teacher. Uh, where we are going to uh, put play? Because you, you have to scroll down. Open. You have to scroll down and then you're going to find out a map. And then it has a black line. There you click on the play sign is in white color. Teacher, tengo problemas, no puedo entrar. De un solo le doy al chat a link, le doy enter y me sale test gorila, no sé qué. Ok. Voy a reenviarle el link para que le vuelva a dar ahí usted. Vamos a ver. A ver, pruebe ahora nuevamente, pero ya desde el nuevo que le envié. ¿Qué calor está haciendo? Ahora? Horrible calor. Did you finish? No. I can't hear. Ok, Estela tiene que bajar en la página. Encuentre el mapita y abajo del mapa está una línea negra en donde está el play. I did it. Okay. I, I can't hear the exercise. I can't hear the audio. Ok. Uh, ni cuando desactiva el audio de aquí de Zoom. Ni cuando lo activo, ni cuando lo desactivo. Okay. Igual yo, ya encontré el mapa, ya encontré las palabritas y todo el texto, pero audio no, no encuentro. Ah, uh, teacher. Sí. De, de audio is slow, very slow. No listen well. Lo que pasa es que le ha de haber puesto usted que le dé una, una velocidad más baja. Usted le ha de haber puchado en los tres puntitos. Ahí hay tres puntitos en donde usted le puede poner la velocidad normal. Ah, ¿Dónde le vamos a dar, teachers? Ah, oh, ya, ya, ya. <ríe> Sorry.
Estela lo logró. No, teacher. I can hear. I'm going to try it in a computer because I can't. Teacher, yo tampoco puedo escucharlo. Ya apagué todo de acá de la plataforma, pero la barra espaciadora ahí donde está el, el para darle play al audio sí se encuentra y las preguntas, pero, pero no se logra escuchar. Todos pudieron escucharlo, todos pudieron escucharlo. Solo Iris y Estela han tenido problema. Vamos a ver, eh, ¿todos están bien? Did you finish? Ok, entonces suspendamos ahí. Suspendamos ahí la actividad. Vale, suspendamos la actividad y les va a quedar para ustedes esa actividad, ¿verdad? Para realizarla ustedes. Ahorita nos vamos a ir a la plataforma. Ok. En este mismo instante yo les voy a hacer una pregunta en la plataforma. En la discussion, discussion label. Ok. One sec. Sí, está lento también mi internet. Puede ser que el de ustedes también. En todo caso, el mío está peor porque yo hasta trabado, escucho como que fueran robots. Oh. I'm sorry to hear In discussion. This. In discussion. Sí, ahorita estoy cargando ahí para poder hacerles una pregunta. Okay. Okay. Les voy a enviar una pregunta en este mismo instante. Ok, ya llegué por ahí y ahorita vamos a, ahorita les escribo la pregunta. Ok. Es abierta, ok. Esta es una pregunta abierta. No estamos dando el lugar de origen, solamente está la pregunta. How can I get to the monument, el salvador del mundo? Ok. Ahorita pueden entrar. Get and go se llama.
al chat, lo mandó. No, en la plataforma. Oh, oh, sorry. You got it? Teacher. Mm -hmm. eh, en realidad yo nunca me puedo meter aquí, por eso nunca le respondo. Este, como está, están los temas, ¿verdad? Luego está general, dice WIP 1, Topic Level, Estudio Invisible Level. Y pues no sé en realidad en cuál es que me tengo que meter y nunca hay yo el tema para poder responder. Bye. Vamos a hacerlo paso a paso para que pueda entrar. Ok, mire, Yuli, aquí tenemos hasta arriba una barra de menú, ¿verdad? Esta es la barra de menú por la que nos movemos en toda la plataforma. Sí, Entonces, aquí discusión. donde dice Discussion, uh -huh. le damos clic. Ok, uh -huh. le damos clic ahí. Y nos va a aparecer eh, una lista. Bien. Uh -huh. Nos va a aparecer una lista, pero como queremos saber todas las que hay, ¿verdad? Para poder encontrarla, porque a veces no aparece al principio. Me voy acá en esta partecita de aquí arriba, mire. Ahí dice All Topics. Todos los temas. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. uh -huh. Aquí lo tenemos, mire. El primero que aparece, get and go. Usted le da clic ahí y ahí vamos. Y aquí usted puede hacer sus sí. respuestas. Le doy, le doy clic, pero no me aparece nada. ¿En dónde le da clic? Donde dice todos los temas. Va, de ahí le sale una lista, esta lista, mire. No, no me carga a mí. Me, por lo me aparece abajo donde dice todos los temas, añade una publicación, buscar en vale. todo. Entonces hay otra manera de llegar. No se preocupe, Yulisa, que usted va a llegar. Mire, váyase a Course, aquí. Váyase a Course. Uh -huh. Luego se uh -huh. va al día de hoy. El día de hoy sería la videoconferencia número 19. Okay? Del, estamos en la sección 4, ¿verdad? 4, ajá. Vamos, sección 4. Llegamos a la número 19. Y la número 19 estaría acá. Aquí ya tenemos la videoconferencia 19, mire. Entonces, you scroll down. Le da para abajo, hasta abajo, abajo. Y aquí tiene este discussion para este día, ¿ve? Y aquí okay. le da clic. La 19, ¿verdad? Aquí ya tenemos tres respuestas. Vamos a ir a ver. How can I get to the monument, monument El Salvador del Mundo? Vamos a ver. Sí, Cheri, si no sabemos, vaya, por ejemplo, yo soy de San Miguel. No sabemos, por ejemplo, aquí yo he visto que responden que ya en la ruta tal. O sea, ¿cómo podría responder yo? No necesariamente poner ruta. Pregunte. Ok. La mejor, la mejor idea que le podría dar yo es que lo google. Google eh, la dirección, ¿verdad? Del, del, de, en qué calles está, para que usted lo pueda decir acá, ¿verdad? 
Imagínese, imagine that you are planning to come to San Salvador, okay? Imagínese que usted está planeando venir aquí a San Salvador. Entonces usted le pregunta a Google, ¿verdad? Y Google le va a dar una respuesta, ¿ya? Y luego me la pone acá. ¿Ya? Vamos a ver. You can go by bus. Take the 44. You can take a taxi. Take a taxi. You can take the 101B, okay, it's near of the call centers. Uh-huh, concentrics in front of the Texaco, I think. I assume, Texaco gas station, okay. Okay. Hey guys, do you think that the 44 gets to that place? Ve que no pasa por ahí. The 44? No, teacher. No, all right. La 42, sí, Carlita. Carla María, la 42, la 101, what other? Um, okay. All of them, I think, uh, that goes to Santa Tecla. Yeah, they pass over. Yeah, they pass over uh, Monumento, right. We could say also go past uh, Calzada Roosevelt, right? It's not Calzada here, it's Alameda, right? It's Alameda. I'm thinking about Guatemala. Oh, <laughs> come on. Okay. There you are. He said you can take the one one B. Mm -hmm. Okay, is there any question about the vocabulary, the structure so far? Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, pueden terminar el ejercicio de listening. Eh, tal vez al cerrar Zoom les va a dejar escuchar bien el audio. A veces eh, interfiere uno con el otro. Este, miren, es muy importante, todavía no nos han dado la hora a la hora que vamos a hacer la encuesta el día lunes pero es muy importante su presencia aquí, ¿ok? Eh, pónganle que Dios no quiera, alguien tenga fiebre o algo, porque muchos han logrado superar esa situación conectándose y estando escuchando sin encender su cámara y pues es necesario que estén a la hora que vamos a hacer esa encuesta. ¿Ya se las enviaron? ¿Ya las recibieron? Todos recibieron la encuesta. Eh, los que están de oyente ahorita no la van a recibir, ¿ok? Los que están de oyente no la van a recibir y no es obligación para los oyentes realizarla. Pero para los demás, sí. En todo caso, este, su presencia sí es sumamente necesaria el último día, ¿ok? Sumamente necesaria desde principio a fin. Usualmente, esa es la... Eh, eh, la sesión que auditan, ¿verdad? Entonces necesitamos que todos pues estemos aquí eh, presentes, tempranito, bien bañaditos, peinaditos, ya desinfectaditos, porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que llegamos corriendo y después vemos cómo nos desinfectamos. Entonces, no, hay que de un solo ya, hay que procurar, hay que procurar lo más que se pueda estar a la hora y salirnos hasta las 10 y 1, ¿ok? No vamos a, a, 
a detener ese tiempo porque es sumamente importante para todos llegar al porcentaje de attendance. Ok, así que eh, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a tomar la asistencia. Son tres minutos para las diez. Fíjense que no voy a terminar tan temprano. Ajá, Carla. Eh, el lunes es el examen final también, o, o, o cómo es, es que yo no, 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 el lunes, no el lunes tiene que hacer el examen final, pero esa es cuestión eh, de ustedes, eso es personal, ¿verdad? Lo hacen en la plataforma, si usted quiere hacerlo desde ya, lo puede hacer perfectamente, ¿ok? Porque ya prácticamente el tema está cubierto, los temas Perfecto. están cubiertos, ¿verdad? Eh, ah, solo nos falta la del son... 20. Entonces el lunes es, eh, no, es, no hay clase. ¿Cómo no? Es la, ah. la clase donde finalizamos el manual, las últimas dos que son el speaking practice y este, el examen lo hacen ustedes, no dentro de las dos horas de la clase, sino que ese día ah, okay. se hace como el repaso, ¿verdad? Uh -huh. Ya, ok, okay. gracias. Ajá. Eh, las cuatro secciones del examen final las realizan ustedes, ¿verdad? Y sí, tiene que estar hecha al final. Nomás finalizamos la clase esos primeros 10 minutos, ¿verdad? De finalizar la clase ya tiene que estar ahí su 100, ¿verdad? Ok. Uh, ¿Alguna otra pregunta? Sí, yes, no. teacher. Dígame. Eh, Dígame. La, ¿La encuesta iba a ser enviada a correo o por medio de WhatsApp? Eh, fíjese que usualmente lo envían a los dos. Usualmente Ajá. lo envían a los dos. Eh, revisen su WhatsApp si no le ha caído así el link o revisen el correo si no le ha caído el link, ¿verdad? Eh, en cualquiera de los dos. Okay. Es que sí, porque... fíjese que cae en los dos. Uh -huh. O sea, sí, lo, porque... lo, lo mandan Perdón. a los dos. Uh -huh. Perdón, Ticha. Es que yo tuve problemas con el WhatsApp, entonces estoy de un número que es de Guatemala. Entonces, eh, yo escribí hoy en la tarde, de hecho yo escribí, eh, me, me, no me respondieron, pero asumía que me cayó en el correo, pero les voy a volver a escribir porque no me ha caído en el correo. Ok, ok, uh -huh. está bien, está sí. bien, porque este, al pasarle nosotros el link, no hay mayor problema, ¿verdad? No hay mayor uh -huh. problema, pero sí es necesario que usted reciba su propia información. ¿Verdad? Uh -huh. okay. Igual yo también voy a reportarlo. Sí vi su uh -huh. mensaje, sí vi su mensaje. Ahorita ah, okay. lo vi, Thank ahorita. Okay. Thank you, teacher. Oh. Okay. No, no, no problem. <laughs> no problem. Next time you do it sooner. <laughs> ok. Thank you. Thank you, teacher. Ok. Uh, ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos todos contentos, con ánimos? Sí. ¿Ya nos inscribimos todos? ¡Sí! ¿Nos veremos el otro curso? ¡Sí! Yes. Bueno, no sé si yo los voy a ver a ustedes, pero... Okay. Eso sí, <risa> no sé, no sé realmente todavía, porque como esto nos sortean, ¿verdad? Esta fue suerte que caímos con algunos que estábamos en el anterior. Fue así como, good luck. Okay. Así que déjenme tomar la asistencia y nos vamos a ir despidiendo el día de hoy. El día de hoy la, la, permítanme que no salgo de aquí. Ya ven que no solo ustedes tienen problema. Eh, ¿Me deja? Ahí está. Finalmente. Okay. Vamos a ver. Hoy sí. Carolina Chávez Reyes. Presente, Che. De mi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Presente, Che. Ok, thank you. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Presente, Che. Ileana Carolina eh, Calderón Cisneros. Presente, Che. Iris Marina Portillo de Reyes. Presente, Che. Ok. Aquí, aquí. Iris Yanet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Here teacher, present. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. 
Lucía Azucena, chica de claros. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Present teacher. Ok. Ok, María Luz, ok, Marcos. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Ok. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok. So here we are, guys. Ah, oh, I'm sorry. Session one on one for tonight is for. Uh, Today is the 19th. Uh, Sonia Evelyn Iraeta. Sonia, ¿se quedaría el día de hoy? Yes, teacher. Okay, there we go. Okay, people, so have a good night. Have a very good weekend. Please go to do your homework. Do the exam, please. And uh, see you on Monday. Bye-bye. Take Monday. care. Have a good bye -bye. night. Bye. 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 Okay, bye. Have a good night. Bye, see you. Okay, guys, guys good night. Okay, hello, Sonia. How are you? Uh, I'm fine. <laughs> okay, good, good. How can I help you? Do you have any question? Um, no, it's okay. Or okay, do you have anything you want to practice? Um, for me, it's, it's all good. Okay, okay. Is it everything okay in the class? Yes. Okay. Do you feel comfortable? Do you feel confident? Mm -hmm. ¿Se siente con confianza en la clase? Sí, sí. Okay. ¿Le ha ayudado? Mm, sí, bastante. bastante. Okay. Okay. Ok, este tiempo es para resolver dudas, para eh, comentar, para practicar algo que usted quisiera practicar más, ok. Así que usted me dirá. Uh -huh. eh, Quizás con lo que trabajé en la plataforma fue con un ejercicio donde me confundí con cuando utilizamos el ejercicio 7, creo. Ok. Que se utilizaba el do y el dar. Ajá, ajá. Eso es el eh, tiempo presente. En el tiempo presente siempre, eh, bueno, ahí tenemos las tres cosas, el negativo, el interrogativo y tenemos el positivo. El positivo obviamente no va a utilizar ningún auxiliar, ¿verdad? Solamente el verbo y el verbo se conjuga en terceras personas, ¿verdad? Y, en, eh, y para las, de, de acuerdo al... al um, Sujeto. En todo caso, podríamos decir, Sonia studies, está conjugado como tercera persona, ok, English, ok. Ahora, si yo dijera, si yo pregunto si Sonia estudia inglés, ok, entonces yo tengo que poner el auxiliar correcto, porque en español no tenemos auxiliares para preguntar, pero 
en inglés sí, ¿verdad? Tenemos que poner el auxiliar. Y entonces sería, well, um, does Sonia study English, right? Ok. El auxiliar para la tercera persona es does. Ok. Si Sonia estudia inglés, la respuesta para este tipo de pregunta es yes, she does. Ok. Y si no estudia inglés, entonces no, she does. Ok. Entonces vemos que para el negativo, Sí, se necesita auxiliar también. Nosotros solo decimos no, ¿ya? Y no tenemos que estar viendo que si es tercera persona y que si no. Pero en inglés sí, tenemos que ver que si es tercera persona, tenemos que utilizar el auxiliar correcto. The no, she doesn't. ¿ya? Ahora, tenemos las preguntas de información, que era lo que era la tarea 7. En las preguntas de información, las palabras que usamos para, para la... Preguntas son las WH questions, ¿verdad? Entonces, de uh, WH words. ¿Sí las recuerda? Yes. Mm -hmm. Ok. Ok. What, where, who, why, etc. Right? Y entonces lo que hay que hacer concordar y tener el detalle ahí es el auxiliar, ¿verdad? What does Sonia study? Ok. ¿Qué estudia Sonia? Right? Entonces, para contestar, esta es una pregunta abierta. Entonces, yo tengo que hacer una oración completa. She studies English. Ok. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, como es tercera persona, va en dos. Eh, no sé si hizo el ejercicio que envié en la plataforma acerca de eso. De, de eh, eso se llama eh, subject verb agreement. Eso se, usted tiene que estar consciente de que el sujeto tiene que ir con el verbo correcto y el verbo correcto en todo caso, si es negativo, va con el auxiliar correcto, etc. ¿Hizo ese ejercicio? Era una discusión. Eh, no. Sí, era una discusión donde lo mandé y era una hoja, una, una hoja para completar las oraciones. A ver, lo vamos a ir, vamos a ir allá. Déjenme llegar ahí. Por acá las tenemos. La verdad es que todo es bonito, Pichel, y se aprende bastante, pero es bastante información. Eso sí, <risa> es sea, bastante. A veces se confunde, o, o a la, lo que pasa es que a mí lo que me pasa es que cuando estoy escuchando la clase, comprendo, entiendo, pero ya cuando eh, quiero aplicarlo a la realidad, ahí es donde. <risa> bueno, de hecho, usted misma se da cuenta que cuando queremos hacerle una pregunta, a veces nos quedamos a media porque ya no encontramos cómo, cómo seguir. O a veces eh, contamos y decimos cosas como que ya no, ya no usamos la estructura adecuada. Como Ajá. algunos ejemplos que usted nos ha dicho. Por ejemplo, yo me acuerdo que le puse un ejemplo de que no sabía para qué... Eh, parada de Bujiba y la forma que no era la adecuada gramaticalmente, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Pero mire, al nivel en que estamos, eh, no es de extrañar eso, ¿ok? No es de extrañar eso. Y lo mejor es que cuando nosotros vamos o queremos armar algo, primero la calma, ¿verdad? Porque no, nos ponemos nerviosos, ¿sí o no? Entonces, primero la calma, ¿verdad? Eh, luego... Hay que ordenar el pensamiento. Ahorita sentimos que es un poco complicado ordenar el pensamiento por el nivel en que estamos y por la práctica que tenemos. Pero a medida nos vayamos acostumbrando a ordenar el pensamiento de acuerdo a lo que escuchamos, vamos a poder responder más rápido. O sea, ahorita en donde estamos, yo creo que todos, y usted tiene un muy buen desarrollo 
en este curso ha dado el, el, lo que se esperaba, o sea, ha cumplido el objetivo. Ahora, permítame, por aquí está, déjenme llegar ahí por All Topics. All Topics. Regulations. Okay. Esta grammar worksheet creo que es. Mire, estas. Estas. Lo que había que hacer acá es poner eh, de la manera correcta el verbo que está acá en el paréntesis. Lo que queremos es utilizar el verbo correcto de acuerdo a que si el sujeto es plural o si es singular porque todos esos detalles hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer una oración o a decir algo ¿verdad? entonces por ejemplo en la número uno ¿cuál forma del verbo be va aquí? Eh, what, what is What is, what? exactly. Mm -hmm. Okay, sería what is your name, right? Es tercera persona, ¿por qué? Porque el sujeto, en este caso, es your name, es it, ¿verdad? Y así vamos. Number two, ¿cómo armamos esta pregunta? Esta es una pregunta, ¿verdad? Tengo que agregarle el auxiliar y poner la forma correcta del verbo. Vamos a ver, ¿cómo sería acá? Do we. Exactly, do we, y el verbo? Have a meeting. Do we have, do we have a meeting? Yes. Ok, y ahí va a ir haciendo usted las demás. Yeah. Okay. Do we have a meeting? Y así. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es he, ¿verdad? ¿Qué auxiliar voy a usar para he? What does. Exactly, what does. ¿Y cómo voy a poner el verbo do aquí? He does. Aquí sería, el, exactly, what does he do? Exactly, what does he Porque do? Solo está diciendo que hace y es el verbo hacer, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Does he do? Okay. Y así va a ir desarrollando todas las demás. Yo les decía que lo imprimieran para que realmente escribirlo, el cerebro lo graba más, ¿verdad? Porque lo está pensando mejor. Eh, pues nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, mi hija sí, mi hija sí no lo hace en la computadora, sí siente como que, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros somos de lápiz todavía. Entonces, sí. lo mejor es escribir, es eh, imprimirlo y grabarlo escribiendo en el cerebro, ¿verdad? Entonces, así va a ir completando. Y lo que veíamos al final de esta worksheet, déjenme llegar ahí, al Eso final de... En la plataforma, sí. Esta es uh, Grammar Worksheet. Esta, mire. En esta va a dar clic. Grammar wor Worksheet. Que es la segunda, creo yo. Es la segunda actividad. Uh, quiero ver una, dos, tres. Tercera actividad creo que fue. Sí, la tercera actividad. Mire, una, dos, tres. Okay. Esta. Ajá, la imprime y la hace. Y luego, como estábamos viendo el pasado también, ¿verdad? Entonces hay que poner la forma eh, correcta del verbo en tiempo pasado. En tiempo pasado simple. Ahí hay que aprenderse los verbos en pasado. Exactamente, para completarlas. Y aquí en el pasado no afecta, este, no afecta a las personas. En el presente sí tenemos que poner das o do, ¿verdad? Pero en el pasado no. En el pasado en las preguntas solo ponemos did, sea cualquier pronombre, ¿verdad? Uh -huh. Yo tenía la expectativa de que íbamos a ver más a fondo. Es como más exigencia para que nos aprendamos los, los verbos en pasado, porque acuérdense que <ríe> estamos como programados para que si no nos exigen, no lo aprendemos. 
Exacto, pero, sí. Este, pero vimos como así, como este, de una forma eh, rápida, más bien dicho, lo que es el pasado. Eh, sí, todavía falta ver el pasado, todavía falta. El otro módulo volvemos a iniciar el pasado. Y ah, todavía ay, en el módulo 5 vemos el pasado y así vamos. Acuérdense que no lo vamos a aprender todo en un solo módulo, ¿verdad? Esto es amplio, es amplio porque pues es toda una lengua. ¿verdad? Entonces hay muchos detalles que hasta este nivel estamos bien que la hayamos aprendido. Ahora, ya después vamos a ir aumentando y expandiendo el vocabulario y aumentando y aumentando. Porque realmente, como usted dice, la práctica, ¿verdad? La práctica. Y, y pues solo, eh, nosotros tenemos dos horas de clase. Y póngale, les pusimos los ejercicios, tienen las tareas y todo eso, pero a la hora de hacerlo, es que no tengo tiempo, es que esto que el otro. Entonces, eh, se les va reduciendo su tiempo de estudio. Entonces, ahí sí que realmente es cada quien, ¿verdad? Ahí sí que realmente es cada quien. Pero sí, eh, si usted toma los más comunes que están alrededor de usted, cosas que usted hace, cosas que su jefe hace, que sus compañeros de trabajo hacen, entonces usted puede ir armando y esos son los verbos de más uso, ¿verdad? Y puede comenzar por los de más uso y poco a poco va a ir. Lo que hace en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hace en la cocina son acciones, lo que hace en el baño son acciones. Y así, por temas y las cosas que hago yo en mi rutina y todo eso, eso nos va a ayudar para aumentar el vocabulario. Uh -huh. Muy bien. ¿Por qué? Ah, pues muchas gracias. Con todo gusto, bueno, con todo gusto. seguir explorando el idioma. Sí, claro, con todo gusto. Y sí, falta todavía ver el pasado. Esto no es solo este curso. Ok, bueno. falta el otro módulo. Otra vez van a ver pasado. Okay, muchas gracias. Okay. A todos. Con mucho gusto, Sonia. Have a good night. Have a good weekend. Good night. Okay, bye bye.